Ich glaube, Patrick, du bist soweit. Dann würde ich sagen, das Bergwerk ist eröffnet. Wir gehen ins nächste Set rein. Immer noch Bassgeflüster, Showcase für euch an den Decks. Jetzt Patrick Berg. Das Bergwerk ist eröffnet. Die Sunshine Life Mix Mission. Yes, it was like Patrice Ray, Andre Wallace, my nigga over there at the stove. You know your name, nigga. Pimp D, what's up, fool? I didn't forget about you. Michelle, Big Daddy. Yeah, it's so. on. But on side B, it's the fire. Check that gen out. It's so, on. So, so, so.
carefree.
shake around, move that body, 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 shake around, move that body,
Sunshine Live Mix Mission. Die Sunshine Live Mix Mission. Ich bin völlig untröstlich, dass ich äh, dieses geniale Set mal kurz unterbrechen muss. Aber es muss sein, wir müssen ein bisschen Werbung machen. In zwei Minuten sind wir wieder da mit Patrick Berg in the Mix. Und seiner Version von Abriss beim Basketballister Showcase. Gleich geht's weiter. Die Sunshine Live Mix Mission.
Bergwerk hat abgerissen. Patrick Berg in äh, The Mix. Meistgestellte Frage im äh, Chat heute Abend. Was ist denn das für ein Style, den der Patrick Boah, da spielt? Boah, alles gemixt. Das ja, ist ein also Mix ein von äh, bisschen Raw, ein bisschen, Hard Groove, genau. Raw, Peak Time, äh, ich, Breakbeat. Ich sag dann immer, äh, du nennst es ganz gerne Pumping Style, aber ja. die, die, die Richtung gibt es halt eigentlich nicht. Ne? Nee, die Richtung gibt es nicht. Ich etabliere da was Neues. Ja, aber <lacht> sehr, sehr geil und auch von der Steigerung her. Und das ist einfach, das macht einfach Bock. Da, da, da kann keiner stillhalten, behaupte ich. Oh, das, das freut mich sehr, das freut mich sehr. Das. Ja, Patrick, großes Jahr für dich. Ähm, Exzess an den Start gegangen, Label, ganz wichtiger Schritt für dich. Was ist da alles passiert? Boah, ja, ich bin mit meinem Label an den Start gegangen, endlich. Ähm, freie Entfaltung. Und wie ihr alle hört, äh, bin ich ja gerade dabei, mich sehr frei zu entfalten. Also ich ähm, mache keine, keinen Halt mehr vor irgendwelchen Genres, sondern spiele einfach das, was mir in den Kram kommt. Hauptsache eine geile Energie. Und mit derselben äh, Attitüde mache ich auch das Label. Also es geht um mehr, um eine, um eine gewisse Form von Energie, als um ein spezifisches Genre. Weil ich hatte einfach, ich habe mich ja vorher sehr ähm, in diesem Peak-Time-Techno nur bewegt und habe aber schon immer äh, meine Fühle ausgestreckt nach vielen anderen Sachen und habe halt mir immer überlegt, wie kann ich das alles miteinander kombinieren, wie kann man das alles spielen. Und ich glaube mittlerweile, ähm, man muss es einfach machen. Und ja, äh, es also klappt. Man, man sieht ja, dass es funktioniert, dass es, dass es entgehen kann, dass man sich nicht an, an Genres binden kann und äh, dein eigenes Label gibt ja eben die Freiheit eben Ganz sich genau. zu bewegen, weil das Problem ist halt, du hast auf unterschiedlichen Labels Release mhm. früher, aber du musstest dich dann natürlich immer nach dem richten, was das Label Ganz genau, möchte. ganz genau. Also auch okay, kann ich auch total verstehen. Ja. Dafür ist es ja da. Ich meine, die Leute, die jetzt ich habe ja jetzt auch ähm, zwei Releases, die jetzt von äh, anderen äh, Künstlern kommen, die ich sehr äh, die ich heiß begehre und ähm, die müssen sich natürlich auch nach dem richten, was ich möchte, aber ich sage halt ganz klar, keine Genres, sondern hier hört meine Musik, das ist die Energie und arbeitet damit. Und ich glaube, das ist mal so eine neue, neue Form von Label-Management, die wir da versuchen. Vielleicht sollte man es einfach ballern 4.0 nennen <lacht> oder sowas in diese Richtung. Dann könnte das, könnte das klappen. Patrick, danke schön fürs hier sein. Ich wünsche dir noch ganz viel vielen, Spaß. Vielen Dank. Auch danke sehr. Bassgeflüster Weihnachtsfeier und wie gesagt Label EX. Der Exzess, das ist äh, das Label von Patrick Berg. Das ist das Motto. 